ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி ஒரு வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் என்னோடய ஃபுல் டே ருட்டீன் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் சில டிப்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கேட்ட ஐடியாஸ் வந்து சொல்லியிருக்கேன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் காலையில் வ்ளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் டைம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆச்சு ஸோ வெளியே வந்தேன் ரிங்கு வந்து ஆக்டிவாக உட்காந்துட்டுருக்கான் வாக்கிங் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான் ரிங்குவை வாக்கிங்க்கு அவுத்து விட்டுட்டு நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணிட போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்க் வந்து பார்க்க போகிறோம் காலையில் எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நான் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க் தான் எடுத்துக்க போகிறேன் சில பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த ரிவ்யூ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஹெல்த்தி டிப்ஸும் நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது டைம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் டென் ஆச்சு ரிங்கும் வாக்கிங் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டான் கிட்ஸ் ஒவ்வொருத்தராக எந்திரிச்சிட்டு ப்ரஷ் பண்ணி பால் குடிச்சிட்ருக்காங்க ரெசிபிஸ் என்ன ஷேர் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கொண்ட கடலை கிரேவி தான் கடலை கறி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும் லன்ச்சுக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ கிச்சனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆயாச்சு இப்போ கடை கடைன்னு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் ரெசிபிஸ் எல்லாமே வந்து நான் செஞ்சிட போகிறேன் எயிட் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் முடிச்சா தான் விஷ்ணுதா கூட இப்போ கிளாஸில் நான் உட்கார முடியும் அப்போ தான் அவ்வளோ லிசன் பண்ணுவா ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் வந்து செய்வா நைட்டே வாஷ் பண்ணி வச்ச வெசல்ஸ் தான் ட்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் அதே மாதிரி நைட் வந்து ஊற வச்சுருந்தேன் கொண்ட கடலை இது மூக்கு கடலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஏன்னா இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி பாதாம் ஊற வச்சுருந்தேன் என்னோடய ஸ்மூத்திக்காக இப்போ நான் ஒரு ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட போகிறேன் அது எப்படின்னு உங்களுக்கும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ வாங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு இப்போது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நான் இந்த ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க் தான் எடுத்துக்க போகிறேன் ஒன் கப் ஆப்பிள் நாலுலேருந்து அஞ்சு ஆல்மெண்ட் அப்புறம் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் கொஞ்சம் வந்து தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதோட ஒரு ஸ்கூப் வந்து நான் ப்ரோட்டீன் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து சாக்லேட் ஃப்ளேவர் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சுகர் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை அதோட இது வந்து ஜீரோ ஆடட் சுகர் எனக்கு இதில் பிடிச்ச விஷயமே என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது க்ளூட்டன் ஃப்ரீ சோய் ஃப்ரீ ஜீரோ கிராம் ஆடட் சுகர் அதோட ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னரோ கிடையாது நான் இதை குடிச்சிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பிரிஸ்க் ஒர்க் வந்து எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் டெய்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒன் ஸ்கூப் எடுத்துக்கோங்க இல்லை நார்மலான வீட்டு ஒர்க் தான் அப்படின்னா ஹாஃப் ஸ்கூப்பே வந்து போதுமானதாக இருக்கும் இது மில்க் மட்டும் இல்லை தண்ணியில் கூட நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கலாம் ஆப்பிள் இல்லைன்னா பனானா வாட்டர் மெலான் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூட டேட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் இன்னுமே எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் இது வந்து ஹேர் ஸ்கின்னுக்கு ரொம்பவே நல்லது ஹேர் வந்து ஃபால் ஆகுது அப்படின்றவங்களுக்கு இது ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸை வந்து நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணி க்ரோத்தை என்ஹான்ஸ் பண்ணுது அதோட ரெகுலராக எடுத்துட்டுருக்கவங்க எனக்கு ரிவ்யூ சொன்னாங்க ஸ்கின்னும் வந்து ரொம்பவே க்ளோயிங்காக ஷைனிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு பிடிச்ச ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இது ஆயுர்வேதிக் ஹெர்பல்ஸால் வந்து தயார் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வே ப்ரோட்டீன் சதாவரி குடிச்சி ஃப்ளாக்ஸீட் க்ரீன் டீ துளசி குர்குமின் சின்னாமன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன் பேலன்ஸையும் மெட்டபாலிசத்தையும் அதிகரிக்குது மெட்டபாலிசம் நல்லா இருந்தது அப்படின்னாவே நமக்கு வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகும் இந்த ப்ரோட்டீன் ஹர்ப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா விமனோட பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி தயார் பண்ணியிருக்காங்க இது பெட்டர் பாடி டோனி மெட்டபாலிசம் ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட இதில் என்னென்ன நியூட்ரிஷன் வேல்யூஸ் இருக்குது என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் பாட்டிலேயே கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருக்கிற மல்டி விட்டமின் ஸ்கின்னுக்கும் ஹேருக்கும் ரொம்பவே நல்லது எனக்கு பிடிச்ச மூணாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸை சரி செய்கிறதுனால மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணுது நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருக்குது இன்னும் ஒன் மந்த் நான் குடிச்சிட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ப்ராடக்டோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வாங்க பிளாக் சன்னா கிரேவி எப்படி செய்யுது அப்படின்ட்டு ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் வந்து ஊற்றியிருக்கேன் ஆயில் காஞ்சதும் ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணும்போது குழம்பு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் கூட வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு துண்டு பட்டை ம
சீரகம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பிரிஞ்சி இலை பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் சில பேர் எலக்ட்ரிக் குக்கரில் வந்து சில ரெசிபீஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் குக்கர்லேயே டைரெக்டாக வந்து செஞ்சிடலாம் ஸோ இப்போ வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு விழுது உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அது ஆப்ஷனல் தான் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் அரைச்ச மசாலா பேஸ்ட்டு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன சிம்பிள் மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊற வச்ச கடலையை நான் இதுலேயே ஆட் பண்ணி நான் ஒட்டுக்காக வேக விட்டுற போகிறேன் நீங்கள் குக்கரில் செய்கிறீங்க அப்படின்னாலும் கடலையை சேர்த்து அஞ்சு விசில் வந்து விட்டுருங்க கடலையும் வெந்துடும் குழம்பு ரெடி ஆயிரும் தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஊற்றிக்கோங்க பொதுவாக கடலையை நம்ம வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம குழம்புல ஆட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நமக்கு ஒரே டைமிங்லேயே ரெண்டுமே ரெடி ஆயிரும் கரம் மசாலா வந்து ஆப்ஷனல் தான் அது ஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா வந்து நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு காரம் செக் பண்ணிவிட்டு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி நான் வந்து வேக விட்டுற போகிறேன் இப்போ கடலை வேகிறதுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டே இது காமிக்குது நமக்கு வந்து நம்மளே மேனுவலாக டைம் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் டைம் செட் பண்ணி கடலை வேக வைக்கிற வரைக்கும் வச்சுருந்து எடுத்துகிட்டேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது இது வந்து இடியாப்பம் ஆப்பம் புட்டு சப்பாத்தி பூரி ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ டைம் வந்து எயிட் ஓ கிளாக் ஆச்சு இப்போ நான் கடகடனு பாத்திரமும் கையோட கழுவிட போகிறேன் குழந்தைங்களாம் குளிச்சுட்டு சாப்பிட வந்துட்டாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தக்காளி சட்னி தான் செஞ்சுருக்கேன் லஞ்சுக்கு தான் வந்து நான் உங்களுக்கு கிரேவி வந்து செஞ்சு காமிச்சேன் நீங்கள் எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப சேஃபாக ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு நம்புகிறேன் டூ வீக்ஸாக என்னால் வீடியோ போட முடியாததுக்கு நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன் நிறையா பேர் கமெண்ட்ஸ்லையும் கேட்டிருந்தீங்க மெயில் அனுப்பிச்சு கேட்டிருந்தீங்க இன்ஸ்டாவில் கேட்டிருந்தீங்க அப்பாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதே மாதிரி லாஸ்ட் வீக் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கிறனால நான் வந்து வீடியோஸ் எதுவுமே எடுக்கலை இனிமேல் நான் ரெகுலராக வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து வ்ளாக் போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸ்ரீக்கு வந்து எயிட் தேர்ட்டிக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் விஷ்ணுதாக் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஓ கிளாக் தான் ஸோ நான் அதுக்குள்ளே என்னோட ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு நான் அவங்க கூட உட்காந்துக்குவேன் ஒரு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க கருவேப்பில ஜூஸ் வந்து போட சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ கருவேப்பில வந்து இந்த மாதிரி கொழுந்தா வந்து எடுத்துக்கோங்க அதை வாஷ் பண்ணிக்கோங்க கூட வந்து நான் என்ன சேர்த்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா க நெல்லிக்காய் ஆம்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெல்லிக்காய் வந்து நான் கொட்டையை எடுத்துகிட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் வந்து நம்ம நெல்லிக்காய் வந்து சேர்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில நிறையா அயன் இருக்குது இது வந்து விட்டமின் சி இருக்குது நம்ம எப்பவுமே அயன் வந்து எடுத்துக்கும் போது கூட விட்டமின் சி அதாவது சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து முந்திரி பாதாம் திராட்சை மாதுளம் பழமும் கொய்யா பழமும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்வீட்டுக்கு வந்து நம்ம டேட்ஸோட ஸ்வீட்டே போதும் கொஞ்சமாக ஹனி வந்து ஊற்றினீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஐஸ்கிரீம் இது இருந்ததுன்னா கூட நம்ம அது கூட வச்சு டிஸ்பிளே பண்ணோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதை வந்து நான் சாப்பிட கொடுத்துட்டு வந்துட்டு விஷ்ணுதாக்கு வந்து அவள் வந்து டேரெக்டாக சாப்பிட மாட்டா ஃப்ரூட்ஸை ஸோ அவளுக்கு வந்து மில்க் ஷேக் மாதிரி நான் போட்டு கொடுத்துட்டு போகிறேன் ஸ்மூத்திஸ் மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு டெய்லியுமே வந்து ஏதாவது ரெண்டு ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் கீரை சூப் அது மாதிரி நம்ம கொடுக்கறது அவங்களோட எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் அதோட அவங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் மெமரி பவரையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ட்ரைனட் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸில் போட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சாப்பிட்ருவாங்க அது கூட கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்மூத்திஸ் மாதிரி மிக்சியில் அடித்தும் கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இது ஷேக்கு கொடுத்துட்டு வந்துடலாம் விஷ்ணுதாக்கு இப்போ கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு நான் வந்து நான் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருந்தேன் இப்போது சேலடுக்காக எழுந்திரிச்சேன் ஸோ அகெயின் வந்து நான் அவளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மூத்தி ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் பக்கத்தில் உட்காந்து உட்கார வேண்டியது இருக்கும் டெய்லி ஒர்க் கரெக்டாக இருக்குது அவங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் சொல்லி கொடுக்கறது வீடு கிளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் நான் வீக்லி ஒன்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் இப்போ என்னோடய ஹெல்த் நல்லா இருக்குது கரோனா சுச்சுவேஷன் கம்ப்ளீட்டாக வந்து முடிகிற வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் வந்து இப்போதைக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது எனர்ஜெட்டிக்காக கொடுத்துட்டே தான் இருந்தாகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து லேப்டாப்பில் தான் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறோம் அதுலேயே இன்பில்ட்டாக
விஷ்ணுதா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பீரியட் வந்து ஒர்க் ஷீட் கொடுத்துட்றாங்க ஒரு பீரியட் மட்டும்தான் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸோ என்னோட மொபைலில் தான் அந்த ஆப் இருக்குது அப்படிங்கிறனால அவளுக்கு மட்டும் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறேன் கீரை வந்து ஆஞ்சிட்டு ஆஞ்சு வச்சுருக்கேன் மிளகு தக்காளி கீரை வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நான் வந்து கீரை செஞ்சிட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் துணி வந்து மிஷினில் ரோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை காய வைக்கணும் ஹாப்பி எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் விஷ்ணுதாவோட ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் ஒர்க்கு ஸோ டே வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து கிராஃப்ட் ஒர்க் கொடுப்பாங்க அதில் வந்து செஞ்சது அவளே செஞ்சது கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு அவளுக்கும் குழந்தைங்களும் வந்து அப்போ தான் என்கேஜாக இருக்காங்க வீட்டில் வந்து ஹாலிடேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அவங்க பிஸியாக இருந்தால் அவங்களுக்கும் நல்லது அடுத்ததாக கிளாஸ்லாம் முடிச்சுட்டு டுவெல் தேர்ட்டிக்கு வந்து நான் துணியெல்லாம் வந்து காய வச்சுட்டு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் மார்னிங் மஞ்சள் தூள் உப்பெல்லாம் போட்டு ஸோ அதை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு போகிறேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் வெயில் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு வேளை ஜேர்ம்ஸ் கிருமிகள் ஏதாவது இருந்தால் கூட இழந்துடும் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கீரை வந்து தாளிச்சு விட்டாச்சு மழை தக்காளி கீரை ஸோ பாத்திரம்லாம் இப்போ எடுத்து வச்சிடலாம் காயிலே கழுவி வச்சு ட்ரை ஆகிடுச்சு தயிரும் வந்து பொற ஊற்றிட்டேன் தயிரும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ லன்ச் டைமில் நான் வந்து பிளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன் சுட சுட பாட்லேயே வந்து நான் ரைஸ் வச்சுட்டேன் ரைஸ் நல்லாவே இருக்குது இப்போ நம்ம காயில் செஞ்ச கொண்டக்கடலை கிரேவி வந்து நான் சர்வ் பண்ணிட போகிறேன் அவங்க பிரதரும் வந்து லஞ்சுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து இப்போ சர்வ் பண்ணிட போகிறேன் இந்த மாதிரி கிரேவி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எங்கள் எல்லாேருக்குமே நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு பிக் அனுப்புங்க உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட்ஸும் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மதியம் மூணு மணிக்கு செம்பருத்தி பூவும் இலையும் பறிக்கலான்னு வந்தேன் இது வந்து நம்ம தலையில் அரைச்சி ஹேர் பேக் மாதிரியும் போடலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஷாம்பு மாதிரி அரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கண்டிஷ்னராக இருக்கும் செம்பருத்தி பூ டீ வந்து நான் ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தீங்க செம்பருத்தி பூ நிறையா பூக்கிறதுக்கு டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் இந்த ஒற்றை இதழ் சிகப்பு செம்பருத்தி தான் வந்து நாட்டு செம்பருத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் நிறையா மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது லேடிஸ்க்கு பிசி ஓடி கூட கியூர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து நமக்கு செடிக்கு வந்து தண்ணி சூரிய வெளிச்சம் நிறையவே தேவை உரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பெருசாக எதுவுமே போடுறதில்ல நம்மளோட செடிக்கு வந்து இந்த கழிவுகள் தான் நம்ம கம்போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வெங்காயத்தோல் கேரட் பீன் ஃப்ரூட் இதெல்லாம் நம்ம தோலை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் அது இதிலே கொட்டிடலாம் அது நல்ல ஒரு உரமாக இருக்கும் டீயோட தோல் டீ வடிகட்டும் இல்லையா அது அப்புறம் வந்து அரிசி பருப்பு உளுந்து களைஞ்ச தண்ணி நான்வெஜ் எல்லாம் கழுவணும் அப்படின்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் ஊற்றணும் அப்படின்னா நல்ல பூ பூக்கும் ஸோ இந்த டிப் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் எப்போ இதை மிக்சியில் அரைச்சி நான் ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது கண்டிஷனராக இதை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ குழந்தைங்கள்லாம் ஒரு ஒன் ஹவர் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து தண்ணியும் நான் பிஸ்கெட்டும் வச்சு அதை சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க டெய்லியுமே வருவாங்க நான் வைக்கலன்னா கூட ஜன்னலை வந்து தட்டி கேட்பாங்க அந்த பீக்கால் தட்டி தட்டி கேட்பாங்க ஏதாவது வைக்க சொல்லி சம்மர் டைமில் நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பால்கனியில் தண்ணி வைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அப்புறம் நிறையா பேர் இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு ரெசிபீஸ் வந்து நிறையா ஷேர் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க பிகினர்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக இனிமேல் நான் ரெசிபீஸும் நிறையா ஷேர் பண்ணுறேன் வ்ளாகும் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக் தேவை அப்படின்னாலும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஈவினிங் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வச்ச இட்லி வந்து மீந்து போச்சு ஸோ இட்லி உப்புமா பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் ஆனியன் ஷாப் பண்ணேன் அப்புறம் ஓகே மசாலா இட்லி மாதிரி செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆனியன் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் கட் பண்ணி வச்சு ரெண்டு தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ஒரே மாதிரி இட்லி உப்புமா மாதிரி செய்யாமல் லெஃப்ட் ஓவர் இட்லி இருந்தது அப்படின்னா மசாலா இட்லி மாதிரியும் செய்யலாம் இட்லியும் நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணியும் செய்யலாம் இப்படியும் செஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக சாம்பார் தோலும் கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இட்லி வந்து க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் நம்ம வந்து இதில் கரம் மசாலாவும் இட்லியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதே மெத்தட்லேயே சப்பாத்தி மீந்து போச்சுனாலும் அதை வந்து குட்டி குட்டியா